ang mesang ito ay square at kailangan natin lagyan ng lace ang gilid nito. Ang haba ng ribbon na kailangan natin ay ang sukat ng isang side times 4. 1 meter ang isang side times 4 is 4. 4 meters ang perimeter ng mesang ito. 4 meters ng lace ang kailangan natin. Magaling, magaling. Uh, bakit hindi mo na lang sinukat yung buong perimeter ng table gamit yung measuring stick? Hanggang 1 meter lang kasi ang stick ko eh. Bakit hindi mo na lang sinukat ang bawat side at saka ina dito? Pwede din yun. In fact, ang formula ng perimeter ng quadrilateral ay P is equal to side 1 plus side 2 plus side 3 plus side 4. Pero alam mo na dahil ang mesa ay square. Mismo! Hindi ko na kailang i-measure ang ibang side dahil magkakasukat naman sila. Kaya minultiply ko na lang. Hmm, chamba! Pwede na po ba akong makabalik sa amin, mahal na Reyna? Isang pagsubok pa. Huh? Ay, kayang-kaya ni Jailisin. Magaling siya mag-solve ng mad oh, problem eh. Kahit mahirap ang problem, ang kailangan lang ay saga, pag-iisip, pagtatanong, pagsasaliksik. Kailangan mo akong gawan ng math problem. Gagawa ng, ng math problem? Marunong po akong sumagot ng math problem, mahal na Reyna. Akala mo ba di ko alam yun? Kaya nga, kakaibang pagsubok ito. Tutulungan, Tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala. Eh, tungkol saan po ba ang math problem? Uh, eh, di tungkol na lang sa hardin na ito ng Wonderland. Math problem tungkol sa garden na ito? Ang hardin ay may bakod na ang haba ay siyang perimeter na rin ng hardin. Bakit hindi yun ang gawa natin ng math problem? Math problem tungkol sa perimeter ng hardin? Hmm. Okay. Gagawa ako ng math problem tungkol sa perimeter ng hardin. Sige, sige. At dahil gusto niyo siyang tulungan, eh sabay-sabay na kayong gumawa ng math problem. Okay. okay. Eh, paano ba gumawa ng math problem? Tungkol sa perimeter? Alam niyo ba? Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap, magsikap, isip, plus, saka, equals matali. Ang sarap talagang sumugot ng puzzles o mga pagsubok sa ating pag-iisip. Hmm. Mas masarap, kung nasasagot natin. <laughs> At medyo nakakainis kung hindi. Madalas, di ka mapakali. Minsan, di ka makatulog hanggat di mo nahanap ang sagot. Pero enjoy kapag nasolve mo at nahanap mo ang tamang sagot. Thank you. Thank you. <laughs> Pero kakaiba ang math problem natin ngayon, na Ang problem natin ay gumawa ng math problem. Teka, paano nga ba natin gagawin ito? Hmm, ano kayang gagawin natin? Paano ba gumawa ng math problem? Alam na natin na ang problem ay tungkol sa perimeter ng garden. Eh, ano ba ang concept ng perimeter? Ito ang total measurements ng lahat ng sides ng isang polygon. Teka, may shape ba ang garden? Ano ang shape ng garden? Trapezoid! Hmm. May perimeter ba ang isang trapezoid? Meron! Meron! Hmm. Makakagawa talaga tayo siguro ng math problem tungkol sa garden na ito. Makakagawa nga siguro si na Jailis ng math problem tungkol sa Wonderful Garden. Kasi ginawa nila ang unang hakbang sa paggawa ng math problem. Ito ang familiarize yourself with the concept involved in the situation. 
pag-aralan ng konsepto na angkop sa sitwasyon. Sa sitwasyong ito, ito ang garden. Ang garden ay may shape. Ang shape ay may perimeter. Pamilyar na sila sa konsepto at sa sitwasyon. Baka makagawa na sila ng math problem. Ngayon, pamilyar na tayo sa konsepto at sitwasyon, ano kaya ang problema ang pwede natin gawin gamit ang konseptong ito at ang sitwasyong ito? Hmm. Kung ikaw ay may garden at ang perimeter ay ang sukat ng hugis nito, anong pwede ilagay sa paligid ng garden? Bakod! Tama! Pwede! Pwede natin ngayon itanong. Kung babakuran natin ang garden na ito, gaano kahabang bakod ang ating gagamitin? Malapit na tayo makagawa ng math problem! Yes! <laughs> ang pangalawang step sa paggawa ng math problem ay create problems based on the situation. Ang sitwasyon ay meron kang garden. Ang konsepto ay perimeter. Pwede mo ang sukatin ang perimeter ng isang garden para malaman kung gaano kahabang bakod ang kailangan gawin para sa garden na ito. Ngayong may problem na tayo na masasolve gamit ang isang math concept, kailangan nating malaman kung paano natin ito sasagutin. Ang susunod na kailangan nating malaman ay ano nga ba ang formula na ating gagamitin. Sa sitwasyong ito, ang kailangan natin ay ang formula ng perimeter. Dahil ang sinusukat natin ay isang trapezoid, ang formula ay P is equal to side 1 plus side 2 plus side 3 plus side 4. O mula rito, masasabi nyo na ba kung ano pa ang kailangan natin? Gamit ang formula ng ito, kaya na ba nating masolve ang ating math problem? Parang may kulang. Ang hinahanap natin ay ang perimeter. Ito ang unknown o ang hindi natin alam. Pero, di rin natin alam kung ano ang mga numbers na gagamitin natin para malaman ito. Puro unknown din ang mga ito. Di natin masusolve ang problem kung puro unknown. Kailangan may alam tayo kahit kaunti. Kaya, pinasukat ko kay Iggy Rabbit ang sides ng garden. Fifteen meters yung isang side, at twelve meters naman yung isang side, at twenty one meters naman yung isang side, at twelve meters din yung isang side. Gamit ang mga sukat na ito, pwede na ba nating masolve ang problem? Pwede na natin isolve! 15 meters plus 21 meters plus 12 meters plus 12 meters is 60 meters. 60 meters ang perimeter ng garden. 60 meters ang bakod na kailangan natin. Meron na tayong math problem. Ang ating math problem ay... Kung may garden tayo at ang isang side ay 15 meters at ang isang side ay 21 meters at 12 meters ang isa pang side at 12 meters din ang isa, gaano kahabang bakod ang kailangan natin kung babakura natin ang garden na ito? Meron na tayong math problem! Dahil ginawa na natin ang step 3. Sinulve natin ang math problem gamit ang isang formula. Yay! <laughs> Reviewin nga natin ang mga natutunan natin. Ano-ano nga ba ang mga kailangan mong gawin para makagawa ng isang math problem? Pag-aralan ng konsepto. Familiarize yourself with the concept. Tapos, tingnan kung paano mga gamit ang konsepto sa aktual na sitwasyon. Make a problem based on the situation. Tapos, subukang isolve gamit ang formula. May ibang step pa ba? Oh. Meron pa, at ito ay isa sa pinakamahalaga. Check your answer. Siyempre, paano mo malalaman kung tama ang sagot ng iyong tinatanong kung hindi mo mismo alam ang sagot? 
60 meters ang sagot natin. Paano natin malalaman kung tama ito? Nakuha natin ang sagot dahil inad natin ang sukat ng mga sides. Dahil ang kabaliktaran ng addition ay subtraction, pwede nating malaman kung tama ang sagot kung isusubtract natin ang mga givens. Kailangan ang resulta ay zero. 60 minus 15 is 45. 45 minus 21 is 24. 24 minus 12 is 12. 12 minus 12 is 0. Tama ang addition natin. 60 meters nga ang sagot. Pero bukod sa pagkuha ng tamang sagot, maganda rin kung makakaisip tayo ng iba't ibang paraan ng pagsagot sa ating math problem. Make your own style or strategy to solve the problem. At tandaan, hindi lang iisa ang paraan ng pagsagot ng mga math problems. Paano naman natin gagawin to? Sinolve natin ang ating math problem gamit ang formula na P is equal to side 1 plus side 2 plus side 3 plus side 4. Ang sagot ay 60 meters. May iba pa kayang paraan ng pag-solve nito? Hmm. Hmm. Napapansin nyo ba ang napapansin ko? ba? Dalawa ang 12 meters sa sukat ng mga sides. Ibig sabihin, bukod sa pag-add, pwede ko rin itong i-multiply sa 2. May ibang paraan na ako sa pag-solve ng problem na ito. Imbes na 15 meters plus 21 meters plus 12 meters plus 12 meters, gagawin kong 15 meters plus 21 meters plus 2 times 12 meters. 2 times 12 meters is 24. 15 plus 21 is 36. Plus 24 is 60. 60 meters! Ibang paraan, pero pareho ang sagot. Ang galing, di ba? Galing! <laughs> Alam na natin kung paano gumawa ng math problem base sa konsepto ng perimeter at ang garden na hugis trapezoid. Pwede pa kaya tayong gumawa ng ibang math problem base sa garden na ito? Ano pa kaya ang math concept ang pwede natin gamitin? Hmm. Bakit hindi natin kunin ang area ng trapezoid? Hmm. Tama! Ang area ay ang sukat ng space sa loob ng isang shape. Ito ang ating konsepto. Ang sitwasyon, meron tayong garden na hugis trapezoid. Ano kayang pwedeng sitwasyon sa totoong buhay ang mga ngailangan ng pag-solve ng area ng garden na ito? Eh kung tataniman natin ang karabaw grass. Para malaman natin kung gaano karaming karabaw grass ang kailangan natin, kailangan natin malaman ang area ng garden. Nagawa na natin ang step 1 at step 2. Step 3 naman. Anong formula ang ating gagamitin para masolve ang problem na ito? Ito ang formula para makuha natin ang area ng trapezoid. Ang area ang unknown. Ang given naman ay ang mga numbers na alam natin sa isang math problem. Alam na natin na ang base 1 ay 21 meters at ang base 2 ay 12 meters at ang height naman ay 12 meters din at ito naman ay 15 meters. May mga given na tayo. Pwede na nating ma-solve ito. Vic, solve mo na.
21 plus 12 equals 33. 33 times 12 is equal to 396. Three hundred ninety-six divided by two is equal to one hundred ninety-eight square meters. Ang math problem natin ay kung ang isang garden ay may base na twenty-one meters at may isa pang base na twelve meters at may height na twelve meters, gaano kalaking area ang tataniman natin ng karabaw grass? Ang galing! Ayos! Galing! Baka. Step 4. Check natin ang ating answer. At may ibang paraan pa ba para masolve ito? Hmm. Sinolve natin ang problem gamit ang formula para sa pag-alam ng area ng isang trapezoid. Pero kung titignan natin mabuti, ang garden na ito ay maaari ring maging isang triangle at isang square. Pwede natin gamitin ang formula ng area ng triangle at square at pagkatapos ay i-add natin sila. Hmm. Pwede! May iba pang paraan para makabuo tayo ng iba pang problem base sa ating garden. Dahil alam na natin ang formula, ang lahat ng mga given at ang sagot, pwede nating ibahin ang anon o ang bagay na ating hinahanap. Kung sa unang problem ang anon ay ang perimeter, pwede nating gawing anon ang sukat ng isang side. Ang problem ay maaaring maging kung ang perimeter ng isang garden ay 60 meters at ang isang side ay 15 meters, ang isa naman ay 21 meters at ang isa ay 12 meters, ano ang sukat ng huling side nito? Pwede mong gawin sa bawat side. Astig! O kayo, may maisip pa kayong ibang problem base dito? Kung ang isang side ng garden ay 3 meters, at ang isang side ay 4 meters, at ang isang side naman ay 5 meters, anong klaseng polygon ang hugis ng garden? Hmm... Triangle! Tama! Aba, kay daming ang math problems ang nagawa mo base sa konsepto ng perimeter at ang ating garden. Inaamin kong napahanga mo ako. Wala pong di kayang matutunan kung pagtsatsagaan. Marunong na po kami gumawa ng math problems. At iba't ibang klase pa. Makakauwi na po ba ako, mahal na Reyna? Aba oo, parating na ang karwahe. Pero may problema lang. Hindi ko alam yung address mo. Alam mo ba? Nick, yun nga po ang ano ni... Bye.